হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তোমরা এখন দেখছো বেঙ্গলি ব্লগার অনিতা আজকে হলো শনিবার আর সকাল সকাল আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করে দিয়েছি আমি কিন্তু তিন দিন ব্লগ করিনি তোমরা অনেকেই কেন আমার সেটটা নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিল যার জন্য তিন দিন আমাদের খুব মন খারাপ ছিল আর এক রাত ওকে নার্সিং হোমে রাখতে হয়েছিল যাই হোক এক রাত না মানে রাখার পরে ও সুস্থ হয়ে গেছে তারপরে আমি কালকে রাতে মানে শুক্রবার রাতে বাড়িতে নিয়ে এসেছি আর শুক্রবার রাতে ওকে নিয়ে আর নাড়াচাড়া করিনি কেননা ও অসুস্থ ছিল একটু শান্ত করে ওকে রাখা হয়েছে খুব যত্ন করে আর আজকে সকাল থেকে ওকে নিয়ে বিরক্ত করতে শুরু করে দিয়েছি যাই হোক পুরোটাই মজা করলাম মানে আমার নোকিয়া সেটটা কিন্তু অসুস্থ হয়েছিল এই কারণে যাই হোক তোমরা সবাই কেমন আছো আমি কিন্তু খুব ভালো আছি আর সকালবেলা দেখতে পাচ্ছ আমার চুলের অবস্থা এই দেখো টিকিটা বেরিয়েছে মানে সকালবেলা কিন্তু ওই সাজুগুজু করে ক্যামেরার সামনে আসার মতো কোনো ক্ষমতা আমার নেই কেন সকালবেলা আমার এত তাড়াহুড়ো থাকে আর আজকে বাবাইয়ের অফিস নেই ও করতে যাবে যার জন্য ওকে এখন আমাকে তুলতে হবে আর আমাদের চাটা খাওয়া সবার কমপ্লিট হয়ে গেছে ওর বাবা বাজারে গেছে এই পর্যন্ত এখন আমাকে রান্নাঘরে যেতে হবে রান্না শুরু করতে হবে বাবাই খেয়ে বেরোবে ঠিক আছে আর বেশি কথা বলবো না এখন চলে যাই কাজে আর হলো আমাদের এখানে মেলা শুরু হয়ে গেছে বারো তারিখ থেকে মেলা মানে আজকে হলো এগারো আজকে বারো তারিখ না আজকে নয় দশ আজকে হচ্ছে বারো এগারো তারিখ কালকে থেকে মেলা শুরু হবে কিন্তু মেলা উদ্বোধন করার জন্য সব নেতা মন্ত্রীদের বক্তৃতা সারাদিন মাইকের গ্যাজের গ্যাজের আমাদের শুনতে হচ্ছে যার জন্য সকাল সকাল কিন্তু আমি ব্লগটা স্টার্ট করে দিয়েছি পরে যদি কথা বলতে না পারি ওই আওয়াজে আর সারাদিন তো গান চলছেই ঠিক আছে চলো তাহলে রান্নাঘরে আর কোনো কথা নেই এখন একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করবো আর তোমাদের সাথে বক 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 করবো আর তোমাদের সাথে দেখাবো আমি কি রান্না বান্না করছি চলো অনেকদিন পরে তোমাদের সামনে আসতে পেরে কথা বলতে পারে ভীষণ ভালো লাগছে আর দেখো ঘর দোল কিন্তু আমি কিচ্ছু গোছাইনি ঘুম থেকে উঠেই চলে এসে আজকে এই একটু দেরি হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠতে বিছনাপত্র যেমন আছে তেমনই রাখা আছে এইদিকে কাজকর্ম ডালে কাটা দিচ্ছি মুসুর ডাল আর মুগ ডাল একসাথে রান্না হচ্ছে আজকে প্রেশার কুকারে রান্না সেদ্ধ করে নিলাম কাঁচা মুগ ডালই করলাম কাঁচা মুগ ডাল আর কাঁচা মুসুর ডাল একসাথে নিয়ে সেদ্ধ করে তারপরে নামিয়ে কাটা দিয়ে দিচ্ছি এখন ডাল কিন্তু প্রেশারে না দিলে একদম সেদ্ধ হয় না এদিকে বাঁধাকপি কেটে রেখেছিলাম বাঁধাকপিটা প্রেশারের মধ্যে একটু ভাবিয়ে নেব তারপর ছোট ছোট করে কুচিয়ে নিয়েছি বাঁধাকপি দিয়ে দিচ্ছি কুকারে
বাঁধাকপি কিন্তু আমি আগে থেকে কুচিয়ে রাখি তাহলে এই সকালবেলা রান্না করতে সুবিধা হয় বাঁধাকপি এনে কুচিয়ে পরিষ্কার করে রান্না করতে অনেকটা সময় বাঁধাকপির মধ্যে দিয়ে দেব নুন এক চামচ নুন দিয়ে দিলাম আর দেব জল আটা সকালে জল খাবারে রুটি হবে আটা একটু নুন দিয়েছি খালি আর একটু জল দিয়ে মেখে নিচ্ছি বাবাই টিভিটা বন্ধ করে দে না তেল গরম হয়ে গেছে দিয়ে দিলাম পাঁচ ফোড়ন দিলাম শুকনো রঙটা
ঠিক আছে লাগিয়ে কাজ হলেই হলো এখন মানে সেফ হলেই হলো আমি কেন বলছি না ওটা ভুল ভাল বলে কোনোদিন জেল বেরোয় না থেকে ওটা একটা জলের উপর লাগানো বাবাই খেয়ে পড়তে চলে গেল আর আমি এখন বানাচ্ছি রুটি তো রুটি খাওয়ার সময় হলো না পড়ার টাইম হয়ে গেছে স্নান করে বেরোতে বেরোতে সময় হয়ে গেছে যার জন্য ওকে ছাতু খুলে দিলাম ছাতু খেয়ে চলে গেল এখন রুটি খাচ্ছে রুটি হয়ে গেলে আমরা টিফিন করে নেব ওর বাবা একটু দেরি করেই বেরোবে এখন মানে আজকে দেরি করে একটু বেরোবে ঠিক আছে রুটিটা ভেজে নি এই হলো সেই চিংড়ি মাছ ঘুসো চিংড়ি দেখো ভাতের মতো দেখা যাচ্ছে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নেওয়া হয়েছে আর এই চিংড়ি মাছ একদম সরাসরি চলে যাবে বাঁধাকপির মধ্যে এই দেখো বাঁধাকপি এই এখানে আছে বাঁধাকপি বাঁধাকপির মধ্যে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ দিদ বাঁধাকপি দিয়ে আর এই চিনি মাছ দিয়ে পকোড়া বানাবো চিনি মাছ দিয়ে আর বাঁধাকপি দিয়ে ভালো করে মাখা হয়েছে এরপরে এক এক করে গুঁড়ো মশলা যাচ্ছে গুঁড়ো মশলার মধ্যে কি দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো অল্প করে দিলাম লাল লঙ্কার গুঁড়ো সবই অল্প করে একটু দিয়ে দিলাম জিরের গুঁড়ো একটু দিচ্ছি ধনের গুঁড়ো 
আর দিয়ে দেব অল্প করে চিনি সবটাই ব্যালেন্স করার জন্য ঝালটাকে ব্যালেন্স করার জন্য অল্প করে চিনি দিলাম আর যেটা না দিলেই নয় একবারে সেটা হলো নুন নুন দিয়ে দিলাম একটু আমচুল পাউডার আর এখানে চপারে কুটে নিয়েছি রসুন আর কাঁচা লঙ্কা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি ভেতরে এটা দিয়ে আগে একটু মেখে নি তারপরে দেব চালের গুঁড়ো আর বেসন বাইন্ডিং এর জন্য সবকিছু দিয়ে দলাই মাছাই হয়েছে এবারে দিয়ে দিচ্ছি বেসন বেসন দিয়ে দিলাম তিন চামচ চার চামচ বেসন দিয়ে দিলাম এরপরে দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়ো বাঁধাকপি আর চিংড়ি মাছটা মেখে রেখে দিয়েছি ওটা এক ঘন্টা মতো ম্যারিনেট হয়ে যাক মানে সেট হয়ে যাক তারপরে ওটাকে ভাজবো তার আগে এখন করব আলু আর শালগমের তরকারি চিংড়ি মাছ দিয়ে এ দেখো আলু শালগম কেটে নিয়েছি এদিকে হচ্ছে আলু কেটে নিয়েছি আর চিংড়ি মাছ এইসব দিয়ে হবে আলু শালগমের তরকারি ঠিক আছে তাহলে রান্নাটা স্টার্ট করে দিই দেখে নাও বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম তেল সর্ষের তেল দিলাম তেল গরম হয়ে গেছে তেলের ভেতরে দিয়ে দিলাম এক চামচ নুন আর দিয়ে দিলাম হলুদ হালকা করে ভেজেছি তুলে নিচ্ছি আলুগুলো
আছে এর ভেতরে দিয়ে দিলাম টমেটো আদা রসুন পেস্ট আস্তে একটু লো করে দিচ্ছি এবারে দেব কিছু গুলো মশলা দিয়ে দিলাম ধনের গুঁড়ো এক চামচ জিরের গুঁড়ো এক চামচ জিরে গুঁড়ো একটু বেশি দিচ্ছি আর দিয়ে দিলাম হলুদ আর দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো মশলাটা ভালো করে কষে নিই মশলা খুব ভালো মতো কষে গেছে সে তেল সাইড থেকে ছেড়ে দিয়েছে দেখা যাচ্ছে এরকম তেল ছেড়ে দিয়েছে এই সময় আর একটু সামান্য জল দিয়ে দেব দিয়ে আবার একটু কষ হয়ে গেল ভালো মতো কষে গেছে এরপরে দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছটা এই যে চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিলাম চিংড়ি মাছটা মাছটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ওলকপিটা দিয়ে দেবো ওলকপিটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিলাম ওলকপিটা সমস্ত মশলার সাথে ওলকপি চিংড়ি মাছ ভালো করে কষিয়ে দেব কষাবো চাপা দিয়ে একটু মিশিয়ে নিই তারপর চাপা দিয়ে কষতে দেবো হয়ে গেল মেশানো এবারে আলুটাও দিয়ে দিচ্ছি ওপর দিয়ে যেহেতু নতুন আলু এই জন্য আগেই দিয়ে দিলাম এবারে চাপা দিয়ে দিচ্ছি চাপা দিয়ে দিলাম এদিকে উনুনে বসিয়ে দেবো চিংড়ি মাছের পকোড়া তার জন্য কড়াই বসিয়ে দিলাম কড়াতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সাদা তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হয়ে নিই হ্যাঁ এর 
देखो कि सुंदर माखा हो गए सेट हो गए एखान पकोड़ा भेजे नब खे तक गरम गरम भेजे देव एलो बड़ा डाल मसूर डाल भात रान्नबाना कमप्लीट एखा जा लाच करते ठीक है आज तुम्हारे साथ देखा